bên ngoài bất luận là thiện duyên hay là ác duyên, thuận cảnh hay nghịch cảnh, họ đều là một câu A Di Đà Phật. Nhất định không bị cảnh giới bên ngoài làm ảnh hưởng. Thiện duyên, thuận cảnh không khởi tham luyện, không có tâm tham. Nghịch cảnh ác duyên không có tâm sân nhụy. Luôn luôn duy trì tâm thanh tịnh của bản thân. Trung thực niệm một câu A Di Đà Phật này, đây chính là thiểu dục. Bốn câu nói dưới đây ý nghĩa rất sâu. Thể lộ chân thường, tịch diệt di lạc, như như bất động di trì tục. Cảnh giới này rất sâu. Điều này Bồ Tát mới có thể làm được. Chúng ta chỉ cần chứng đắc một câu A Di Đà Phật là tri túc rồi, vậy là được rồi. Câu thiểu dục tri túc này đầy đủ diệu ý, đủ để chứng ý nghĩa thâm sâu của kinh Phật. Câu này hai tiếng đồng hồ giảng không xong. Chúng ta một đời thọ dụng không hết. Thật sự hiểu rõ, thật sự hiểu được rồi, thì trong một đời này sẽ thành Phật. Nói cách khác, tu hành, bất luận là tu pháp môn gì, công phu không đắc lực, thì chứ ngại liền xảy ra từ bốn chữ này. Quý vị không thể thiểu dục, quý vị không có trì tục. Cho nên chướng ngại của quý vị ma nạn trùng trùng Chẳng những có chướng ngại mà còn có ma nạn Thật sự làm được hiểu dục trì túc Ma nạn đều không còn nữa 